వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ నా పేరు రెడ్డి నర్సింగ్ ఇప్పుడు మన టాపిక్లో తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్డ్ సిలబస్ అండ్ దానికి సంబంధించి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ ఎట్లా ఉంటుంది ఒకసారి దీనికి సంబంధించి సింపుల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో సిలబస్ని చూసినట్లయితే కేవలం మూడు భాగాలుగా భావన దశ సమీకరణ దశ ఉద్యమ దశ అని మూడే మూడు భాగాలుగా కనిపిస్తుంది తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించేటువంటి ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర అనేది ఒక ప్రధానమైనటువంటి భాగం అయితే వేరియస్ పోస్టుల దృష్టిలో చూసినప్పుడు అంటే గ్రూప్ టూ స్థాయికి గ్రూప్ త్రీ స్థాయికి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి అట్లాగే మిగిలిన గ్రూప్ ఫోర్ స్థాయికి మిగిలినటువంటి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి అన్నింటిలోనూ సిలబస్ సేమ్ ఉన్నప్పటికీ దీని నుంచి వచ్చేటువంటి మార్కుల వెయిటేజ్ మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ టూ తీసుకున్నట్లయితే దీనిలో నూట యాభై మార్కుల పేపర్గా ఉద్యమ చరిత్రను చెప్పారు గ్రూప్ త్రీని తీసుకున్నట్లయితే తెలంగాణ చరిత్రతో కలుపుకొని ఉద్యమము కలిపి రెండు కలుపుకొని యాభై మార్కులకు భాగంగా చెప్పారు ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ లాంటి ఎగ్జామ్స్కు తీసుకున్నప్పుడు జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా వాళ్ళకి ఒక ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై మార్కుల వరకు అడిగేటువంటి ఒక భాగంగా చెప్పారు అంటే ఖచ్చితంగా హితమిద్ధంగా మనం చూసినట్లయితే అన్ని ఎగ్జామ్స్లో సిలబస్ ఒకటే కానీ మార్కుల వెయిటేజ్లో డిఫరెన్స్ మార్కుల వెయిటేజ్లో డిఫరెన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన సిలబస్లో మాత్రం డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదు అన్ని ఎగ్జామ్స్కి ఒకటే సిలబస్ను అధ్యయనం చేయాలి సిలబస్లో ఏ మాత్రం మార్పులు లేవు మీరు ముప్పై ఐదు మార్కులకు చదువుతున్న అదే సిలబస్ నూట యాభై మార్కులకు చదువుతున్న అదే సిలబస్ అలాంటప్పుడు మనం చాలా డీటెయిల్డ్గా చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది గట్టిగా చెప్పాలంటే గ్రూప్ టూ స్థాయిలో చదివితే మ్యాక్సిమం అన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయినట్టుగానే సరిపోతుంది ఇక సిలబస్ లోపలికి కొంచెం లోపలికి వెళ్ళే ముందర మనం చిన్న డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడదాం వీటికి సంబంధించినటువంటి టోటల్ డీటెయిల్డ్ క్లాసెస్ డీటెయిల్డ్ కాంటెంట్ మీకు కావాలంటే నా క్లాసెస్కి సంబంధించి సుమారుగా నూట డెబ్బై నుంచి నూట ఎనభై క్లాసెస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అంత పెద్ద కాంటెంట్ ఇది అంత పెద్ద కాంటెంట్ని మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా మీరు వినాలనుకుంటే నా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లోకి లాగినవ్వండి దానికి సంబంధించిన టో టోటల్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అట్లాగే ప్లే స్టోర్లో అచీవర్స్ నెక్స్ట్ అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు పూర్తిగా అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్లోకి లాగిన్ అయ్యి అండ్ పూర్తి స్థాయి వివరాలను మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ను పొందవచ్చు ఇక ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి సంబంధించి టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు అక్కడ చాలా డీటెయిల్డ్గా కాంటెంట్ ఇవ్వబడింది మ్యాక్సిమం మార్కెట్లో చాలా పుస్తకాలు మీకు దొరుకుతూ ఉండొచ్చు కానీ క్లాసెస్లో సబ్జెక్ట్ను విశ్లేషించి చెప్పేటువంటి విధానం పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విధానానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది పుస్తకంలో పాయింట్ టు పాయింట్ ఉంటుంది అండ్ క్లాస్లో డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెనేటరీ అంశాలు ఉంటాయి సబ్జెక్ట్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి క్లాసెస్ ద్వారా చాలా డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా క్లీన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా క్లీన్గా దొరుకుతుంది సో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావాలనుకునే వాళ్ళు అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అవ్వండి ఇక మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంటెంట్ ప్రకారం ఇప్పుడు జరగబోయేటువంటి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి మన కాంటెంట్ మ్యాక్సిమం నైంటీ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేస్తుందని ధైర్యంగా చెప్పవచ్చు సో యూ కెన్ లాగ్ ఇన్ టు అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ ఇక సిలబస్ లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇప్పుడే చెప్పాను మూడు దశలుగా సిలబస్ను మెన్షన్ చేశారు ఒకటి భావన దశ రెండవది సమీకరణ దశ మూడోది ఉద్యమ దశ అన్నాం ముందుగా భావన దశను తీసుకున్నట్లయితే ఇందులో మొదటి టాపిక్ వస్తే హైదరాబాద్ రాజ్యంలో ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక పరిస్థితులు హైదరాబాద్ రాజ్యంలో అంటే నిజాం పరిపాలనా కాలంలో హైదరాబాద్ రాజ్యం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విభాగంగా ఉన్నది ఇందులో రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి సామాజిక పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ప్రత్యేకించి ఒక్కొక్క టాపిక్ని సపరేట్ చేస్తూ చదువుతాం అట్లాగే ఇక్కడ భూ యాజమాన్య విధానాలు ఎట్లా ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి చాలా క్లీన్గా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుంటాం ఇక రెండవది హైదరాబాద్ రాజ్యంలో పరిపాలన మార్పులన్నీ కూడా సాలార్జంగ్ సంస్కరణలే కాబట్టి సాలార్జంగ్ సంస్కరణల యొక్క ఫలితం ఏంటి దాని ప్రభావం ఏంటి 
అట్లాగే అన్ని అంశాల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యాయ సంస్కరణలు ఉన్నాయి రెవెన్యూ సంస్కరణలు ఉన్నాయి రైల్వే సంస్కరణలు ఉన్నాయి ఆర్థిక సంస్కరణలు ఉన్నాయి విద్యాపరమైన సంస్కరణలు ఉన్నాయి పోలీస్ సంస్కరణలు ఉన్నాయి ఇట్లా సపరేట్ చేస్తూ ఏ ఏ రంగాల్లో ఏమేమి సంస్కరణలు చేశారు ఆయన ప్రధానమంత్రి అయిన దగ్గర నుంచి పద్దెనిమిది ఎనభై మూడులో అతను మరణించేంత వరకు చేసిన సంస్కరణలు వాటి ప్రభావాలు తర్వాత పరిపాలనలో మనకు చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ రాజ్యంలో అనేకమైనటువంటి ఉద్యమాలు జరిగినాయి అలాంటి ఉద్యమాల్లో ప్రధానమైనది ములికీ ఉద్యమం సో దానికి సంబంధించిన మూలాలు వాటి వివరాలన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేస్తాం అయితే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ నెల పదిహేడవ తేదీన హైదరాబాద్ రాజ్యం మీద సైనిక చర్య ద్వారా హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేశారు దీన్ని ఆపరేషన్ పోలో అన్నారు ఆపరేషన్ క్యాటర్ పిల్లర్ అన్నారు హైదరాబాద్ రాజ్యం భారతదేశంలో విలీనం అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడు హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేసిన తర్వాత సెప్టెంబర్ పద్దెనిమిది నుంచి హైదరాబాద్లో సైనిక పాలన ప్రవేశపెట్టారు జనరల్ జేఎన్ చౌదరి నాయకత్వంలో తర్వాత కాలంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి హైదరాబాద్లో ఒక సివిల్ పాలన ఒక ఐసీఎస్ అధికారి ఎంకే వెల్లోడి నేతృత్వంలో సివిల్ పాలనను ప్రారంభించారు అండ్ జేఎన్ చౌదరి కాలంలో అలాగే ఎంకే వెల్లోడి కాలంలో పాలనా విధానాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇదే సమయంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండవ సంవత్సరంలో భారతదేశంలో సాధారణ ఎన్నికలు జరిగినాయి అలాగే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో కూడా జరిగినాయి ఈ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో జరిగిన సాధారణ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించడం బూర్గుల రామకృష్ణారావు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం ఇలా జరిగిపోయినాయి ఇతని పాలనా కాలంలో జరిగిన సంఘటనలు ఏంటి వాటిల్లో ప్రధానంగా అనేక అనేకమైనటువంటి సంస్కరణలు ఇతను ప్రవేశపెట్టాడు అట్ ద సేమ్ టైం ములికి ఉద్యమం కూడా జరిగింది ఇదే పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ రాజ్యం ఆర్థికంగా చాలా అభివృద్ధి చెంది ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఈ స్థితిలోనే భారతదేశంలో రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ అనే పేరుతోని ఫస్ట్ ఎస్ఆర్సీ లేదా ఫజుల్ అలీ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో ఏర్పడినటువంటి ఫజుల్ అలీ కమిషన్ రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ అంశాన్ని ముందర పెట్టుకున్నది ఈ సమయంలోనే మద్రాసు నుంచి వేరుపడి ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన ఆంధ్రులు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళను కలుపుకొని ఒక తెలుగు రాష్ట్రం కావాలని విశాలాంధ్ర పేరుతో ఒక కృత్రిమమైనటువంటి ఒకనొక ఉద్యమానికి దెరతీసి వారి లాబీయింగ్ ప్రక్రియను వారు ప్రారంభించారు ఈ క్రమంలో ఫజుల్ అలీ కమిషన్ నివేదిక వచ్చింది నివేదిక హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఎందుకు ఉండాలి తెలంగాణను ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఎందుకు కొనసాగించాలి విశాలాంధ్ర ఏర్పాటితే వచ్చే లాభాలేంటి నష్టాలేంటి అన్ని వివరంగా చెప్పింది పంతొమ్మిది దాకా తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా కొనసాగించాలని సూచించింది అయినప్పటికీ ఢిల్లీ స్థాయిలో లాబీయింగ్ జరిపి లాస్ట్కి విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు కోసం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అని ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఢిల్లీలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి నెల ఇరవైవ తారీఖు నాడు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది దాని పరిణామాలు ఇవి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో కొన్ని రక్షణలు కల్పిస్తామన్నారు దాని ప్రకారం మాట ఇచ్చారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుండి తెలంగాణ ప్రాంతానికి మొండి చేయి చూపించడం ప్రారంభించారు సహజంగానే మన దగ్గర నుంచి తిరుగుబాటు ప్రక్రియ మెల్లమెల్లగా ప్రారంభమైంది ఆ తిరుగుబాటు ప్రక్రియకు వాస్తవానికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమానికి అవన్నీ మూలాలైనవి రక్షణలను అలాగే సర్వీసు నిబంధనలను ఏ విధంగా ఉల్లంఘించారు ఆ పరిణామాలన్నీ మాట్లాడుకున్నాం సో అలాంటి ఉల్లంఘనల పరిణామమే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమానికి దారితీసింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదో అరవై తొమ్మిదిలో ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఉద్యమం చెలరేగింది ఉద్యమం చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది అండ్ ఉద్యమం చాలా హై రేంజ్లో జరిగింది మూడు వందల అరవై తొమ్మిది మంది మరణించారు అయినా దురదృష్టవశాత్తు ఉద్యమం విఫలం అయిపోయింది అప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు చాలా ఉన్నాయి సో ఉద్యమం విఫలం అవడానికి కారణాలను కూడా మనం చాలా డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలలో ముఖ్య సంఘటనలు అన్నాం ఎందుకంటే అనేక అనేక పరిణామాలు అనేక రంగాల్లో మనకు మొండి చేయి చూపించారు అందులో భాగంగా ప్రధానంగా చూస్తే నీటి పారుదల రంగంలో వాళ్ళు ఇచ్చిన మాట ఏంటి తప్పిందేంటి ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన మాటలు ఏంటి తప్పిందేంటి విద్యా అవకాశాలు తప్పిన మాటలు ఏంటి ఇలా అన్ని అంశాలను ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడితో ఫస్ట్ దశ అయిపోతుంది పంతొమ్మిది ఉద్యమం కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఉన్నటువంటి పరిణామాలు సింపుల్గా చూస్తే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం వరకు భావన దశ ఉద్యమం విఫలమైనా దాని యొక్క స్ఫూర్తి మాత్రం కొనసాగింది అయితే సమీకరణ దశ దగ్గరకు వచ్చేసరికల్లా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు
పోలి రెండు కేసులు ఉన్నాయి ఒక ఐదు నుంచి ఆరు కేసులు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ కేసు ఎప్పుడు వచ్చింది దాని యొక్క పరిణామాలు ఏంటి వాటి పరిస్థితులు ఏంటి మొత్తం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం అండ్ ఈ కేసుల పరిణామం అట్లా ఉండగానే కేసులలో వచ్చిన తీర్పు ముఖ్యమంత్రి మార్పు అలాంటి పరిణామాలతోటి తెలంగాణకు చెందినటువంటి పివి నరసింహారావు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు మహానుభావుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన కొన్ని సంస్కరణలకు శ్రీకారం చుట్టిండు అందులో భాగంగా భూ సంస్కరణల చట్టానికి శ్రీకారం చుట్టిండు అది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు నచ్చలేదు ఇతన్ని ఎలాగైనా తొలగించాలనుకున్నారు ఒక ఉద్యమం చేయడానికి రెడీ అయిపోయారు ఇదే సమయంలో ముల్కీ నిబంధనలు సక్రమమే అని తీర్పు వచ్చింది సో దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆ పెట్టుబడిదారులందరూ కూడా వెనక నుంచి సపోర్ట్ చేసి ఒక కృత్రిమ ఉద్యమాన్ని కొనసాగించారు అది జై ఆంధ్ర ఉద్యమం సో జయ ఆంధ్ర ఉద్యమం పెద్ద ఎత్తున చెలరేగింది దాని ప్రభావం వల్ల రాజకీయ పరిస్థితులు చాలా వేగంగా మారిపోయినాయి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పివి నరసింహారావు రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలోనే రాష్ట్రపతి పాలన విధించారు రాష్ట్రపతి పాలనా కాలంలోనే ఆరు సూత్రాల పథకం వచ్చింది ఆరు సూత్రాల పథకం పరిణామం వల్ల మూడు వందల డెబ్బై ఒకటి డి అధికరణ వచ్చింది ఆ తర్వాత రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల అమలు తీరు వాటికి సంబంధించిన పరిణామాలు వాటికి సంబంధించిన వివరాలన్నీ కూడా ఆ ఉత్తర్వుల ఉల్లంఘన ఆ తర్వాత దాని మీద కమిటీలు ఉప కమిటీలు వాటి తీర్పులు వాటి స్టోరీ అంతా మనం ఒకటే మాటలో మనం సింపుల్గా మాట్లాడుకుంటాం సో ఇక్కడ దాకా అంటే గిర్గ్లానే నేతృత్వంలో వేసినటువంటి ఏక సభ్య కమిషన్ దాని యొక్క సిఫారసులు దాని నివేదిక దాని మీద చర్చలు ఉప చర్చల దాకా మనం ఇక్కడ నుంచి మనం రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులకు సంబంధించిన టోటల్ డీసి డీటెయిల్స్ అంటే ముల్కీ ఉద్యమం ముల్కీ అంశం పైన వచ్చిన కోర్టు కేసులు తీర్పుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే గిర్గ్లాని కమిషన్ నివేదిక దాని మీద చర్చోప చర్చల వరకు ఉన్నటువంటి పరిణామం అంతా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఇక రెండవది నక్సలైట్ ఉద్యమము దానికి సంబంధించిన పరిణామాలు సో సింపుల్గా నక్సలైట్ ఉద్యమం అని చెప్పినప్పటికీ కమ్యూనిస్టు భావాల వ్యాప్తి అది శ్రీకాకుళం సాయుధ పోరాటంతో సహా తెలంగాణ ప్రాంతంలో నక్సలైట్ ఉద్యమం విస్తరణ కమ్యూనిస్టుల యొక్క భావజాల వ్యాప్తి అండ్ రెండు వేల ఐదో సంవత్సరంలో నక్సలైట్తో చర్చల వరకు ఉన్న పరిణామం ఇది ఒక పక్క చదువుతూనే గిరిజన భూముల పరాయీకరణ గిరిజన చట్టాలు వాటికి సంబంధించిన అంశాన్ని కూడా దీనిలోనే మనం పర్టికులర్గా కలిపి చదువుతాం ఇది రెండవ భాగం మూడో భాగంలోకి వచ్చినట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ పార్టీల ఆవిర్భావం తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపన నుంచి అనేక అనేక పార్టీలు వచ్చినాయి ఏ పార్టీ యొక్క ప్రభావం ఎంత వాటికి సంబంధించిన వివరాలు ఏంటి ఇక్కడ మాట్లాడతాం అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలలో అంటే ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి అయిన కాలం నుంచి చూసినట్లయితే రాజకీయ సామాజిక ఆర్థిక మార్పులు ఏమున్నాయి చాలా చాలా పర్టికులర్గా చాలా డీటెయిల్గా ఒక్కొక్క అంశంలో వచ్చినటువంటి మార్పులను కూడా చాలా డీటెయిల్గా చదువుతాం అది తెలంగాణ ప్రాంతం పట్ల వారు చూపించిన వివక్షతను మనం చక్కగా క్లీన్గా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం ఇక నెక్స్ట్ ప్రైవేటీకరణ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ సారీ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇక్కడ కొత్త పరిణామాలు ప్రారంభమైనాయి సో అతను కొత్త కొత్తగా ఏం చేయడం ప్రారంభించాడు అంటే అప్పటికి కేంద్ర స్థాయిలో పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఆర్థిక సంస్కరణల ఫలితం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు పంతొమ్మిది వందల నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ప్రవేశపెట్టాడు అలాగే ప్రైవేటీకరణ ఇలాంటి పరిణామాలు దాని ప్రభావం తెలంగాణ మీద ఏ విధంగా ఉన్నది చేతి వృత్తులు ఏ విధంగా పతనమైనవి వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా ఈ యూనిట్ మొత్తంలో డిస్కస్ చేస్తాం చాలా డీటెయిల్డ్గా చాలా క్లీన్గా చాలా పెద్ద ఎత్తున అట్లాగే తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం అన్వేషణ స్టార్ట్ చేశారు అది మళ్ళీ తెలంగాణ కోసం తెలంగాణ అనే పదం కూడా అణచ అణచివేయబడుతున్న సందర్భంలో శాసనసభలో యనమల రామకృష్ణుడు అనే ఒక ఆయన స్పీకర్గా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన ఒక శాసనసభ్యుడు ప్రణయ్ భాస్కర్ అనేట ఆయన అతను తెలంగాణ వెనుకబడుతనం గురించి ప్రస్తావిస్తూ వెనుకబడిన తెలంగాణ అన్నప్పుడు తెలంగాణ అనే పదాన్ని ఉచ్చరించకూడదని వెనుకబడిన ప్రాంతం అని ఉచ్చరించాలని తెలంగాణ అనే పదాన్ని కూడా ఉచ్చరించడాన్ని వ్యతిరేకించిన సందర్భంలో మన అస్తిత్వం కనుమరుగైపోతున్న దశలో తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం ఆరాటపడినటువంటి సందర్భాలు అలా అస్తిత్వం కోసం చేసినటువంటి ఉద్యమ పరిణామాలే తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం అన్వేషణలు వాటికి సంబంధించినటువంటి వివరణలు సో ఇది మనం సమీకరణ దశలో రెండవ భాగం కింద చాలా డీటెయిల్డ్గా పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేసినాం ఇక నెక్స్ట్ అండ్ ఫైనల్ థర్డ్ పార్ట్ దట్ ఈస్ ఉద్యమ దశ ఉద్యమ దశను తీసుకున్నట్లయితే సింపుల్గా చూస్తే తెలంగాణ పట్ల చాలా పెద్ద ఎత్తున వివక్షత ఉన్నది విద్యారంగంలో వివక్షత కనిపిస్తుంది అట్లాగే నీటి పారుదల రంగంలో వివక్షత కనిపిస్తుంది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది 
శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిర్మించేటప్పుడు ఒప్పందం ఏంటి అది కేవలం కృష్ణా నదిలో మిగులు జలాల ఆధారంగా వాటిని జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి కోసం వాడుకోవాలని నిర్మించ తలపెట్టినటువంటి ప్రాజెక్టు అన్ దాని నుంచి రెండు కాలువలు తవ్వాలి ఒకటి ఎడమ కాలువ తెలంగాణకు కుడి కాలువ ఆంధ్రకు అన్నారు కుడి కాలువ పూర్తయిపోయింది కానీ ఎడమ కాలువను పట్టించుకున్న నాదుడే లేడు మనం వాళ్ళు అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయారు మనకు యాభై టీఎంసీలు అన్నారు వాళ్ళకు నలభై ఎనిమిది టీఎంసీలు అన్నారు నలభై ఎనిమిది పోతున్నాయి ఈ సమయంలోనే మహానుభావుడు ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు తెలుగ్గంగ ప్రాజెక్ట్ అని రాయలసీమకు సాగునీరు చెన్నైకి తాగునీరు ఇక్కడ నుంచి తెలుగ్గంగ ప్రాజెక్టుతో నీళ్లు పట్టకపోయాడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చిండు తర్వాత దీని నుంచి ఒక టన్నెల్ దా వెండు తీసుకుపోయి కొల్లవాగుల వారు వచ్చిండు గాలేరు నగరి అన్నారు హంద్రిని వా అన్నారు జోడించి జోడించి ప్రాజెక్టులన్నీ దానికే పట్టేసిరు ఒక కుడి కాలువ నుంచి రెండు వందల టీఎంసీల పైచిలకు నీటిని తరలించుకుపోయారు కానీ శ్రీశైలం ఎడమ కాలువ మాత్రం పట్టించుకున్న నాదుడి లేడు ఎడమ కాలువ సంగతి ఏమైంది సార్ అంటే ఇది టెక్నికల్ ఇష్యూ అన్నారు ఒక కమిటీ వేసిరు టెక్నికల్ ఇష్యూ ఏంటంటే మీకు ఎడమ కాలువకు నీళ్ళు ఇద్దామని మా కూడా ఉన్నది కానీ అది గ్రావిటీ ద్వారా ఇయ్యి అన్న ఎత్తి పోసుకొచ్చి అన్న మాకు అర్థమైతే లేదన్నారు దానికోసం కమిటీ వేసి కాలయాపన చేసి లాస్ట్కి అసలు గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్ళు ఇయ్యడం సాధ్యం కాదు ఎత్తి పోసుకొని తీసుకుపోవాలి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలన్నట నాగార్జున సాగర్లో బాగా నీళ్ళు వచ్చినప్పుడు బ్యాక్ వాటర్లోంచి పట్టుకొచ్చి ఎత్తి పోసుకొచ్చి శ్రీశైలం ఎడమ కాలువలో పోయాలి శ్రీశైలం ఎడవ కాలు అనేది శ్రీశైలం నుంచి నీళ్ళు రావాలి కానీ నాగార్జున సాగర్ నుంచి నీళ్ళు వస్తాయా ఇలా నాగార్జున సాగర్ బ్యాక్ వాటర్ నుంచి తీసుకొచ్చి నీళ్ళు పోతామన్నారు నా శ్రీశైలం ఎడవ కాలు అనేది ఒక మిథ్య ఒక మాయ అలా మాయం చేసేసారు సో ఇట్లా తెలంగాణ పట్ల ఒక వివక్షత సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను అంతే అలా అన్ని రంగాల్లో మన పట్ల వివక్షత ఉన్నది ఆ వివక్షతకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల యొక్క చైతన్యం ఎలా ఉన్నది ప్రజల యొక్క ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయి వారు ఏ విధంగా తిరుగుబాటుకు సిద్ధమయ్యారు అనేది అంశం ఇక్కడ మాట్లాడతాం ఇక రెండో అంశం టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పాటు దానికి దారి తీసిన పరిస్థితులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ మరియు కేసీఆర్ నేతృత్వంలో ఉద్యమము దానికి సంబంధించినటువంటి పరిణామాలు సో ప్రత్యేకించి టీఆర్ఎస్ పార్టీ దానికి సంబంధించిన ఉద్యమాన్ని గురించి ఒక యూనిట్ మొత్తం పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేస్తాం రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల ఇరవై ఏడవ తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అనే పేరుతో ఒక రాజకీయ పార్టీని స్థాపించి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి పది జిల్లాల తెలంగాణ ఏర్పాటే ఏకైక లక్ష్యంగా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ దాని ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఉద్యమం కేసీఆర్ నిరాహార దీక్ష దాని తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాలు పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండవ భాగంలో రెండవ యూనిట్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఇక మూడవది తెలంగాణలో సాంస్కృతిక పునరుద్ధరణ తెలంగాణలో సాంస్కృతిక పునరుద్ధరణ అనేకమైనటువంటి మన సంస్కృతిని మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉద్యమంలో భాగంగా మన సంస్కృతిని మనం మనకి మనం గుర్తు చేసుకుంటూ మనకి మనం ప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చినటువంటి పరిణామం అట్లాగే ప్రజల నిరసనలు అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇంకా నెక్స్ట్ ఉద్యమంలో వివిధ వర్గాలు రాజకీయ పార్టీలు ఏం చేసినాయి ఉద్యమంలో విద్యార్థుల యొక్క పాత్ర ఏంది లాయర్ల పాత్ర ఏంది డాక్టర్ల పాత్ర ఏంది మిగిలినటువంటి సామాజిక సంఘాల పాత్ర ఏంటిది జేఏసీల పాత్ర ఏంటి ఇలాంటి అన్ని అంశాలను ఉద్యమంలో వివిధ వర్గాలని సింపుల్గా ఒకటే యూనిట్లో మాట్లాడతాం ఇక ఒక రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేది ఒక చిన్న మాటలో జరిగేది కాదు అదొక ప్రధానమైన ప్రక్రియ అది పార్లమెంటరీ ప్రక్రియ ఎట్లా జరిగింది సో వాస్తవానికి సిడబ్ల్యూసి తీర్మానం దగ్గర నుంచి మొదలుకొని రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరం జూన్ నెల రెండవ తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేంత వరకు వచ్చినటువంటి పరిణామము మొత్తం పార్లమెంటరీ ప్రక్రియ ఆ ప్రక్రియలో శాసనసభలో చర్చలు లోక్సభలో చర్చలు రాజ్యసభలో చర్చలు బిల్లులు అండ్ వాటి మీద ఓటింగ్లు వాటి తీర్మానాలు వాటికి సంబంధించిన చర్చలు మార్పులు చేర్పులు ఈ తతంగం అంతా పార్లమెంటరీ ప్రక్రియ అండ్ చిట్ట చివరికి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చింది ఆ సెక్ష ఆ చట్టంలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్లు ఏంటి భాగాలు ఏంటి షెడ్యూల్ ఏంటి ఏ సెక్షన్లో ఏమున్నది ప్రధానమైన భాగాలు ఏమున్నాయి ఇవన్నీ చదువుకుందాం అట్లాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మనము పది జిల్లాలు ఉన్న ప్రాంతాన్ని ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం నిజంగా ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి అధికారం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉందా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉందా అంటే ఉంది ఎవరిచ్చారు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ నెంబర్ పదకొండు ఇచ్చింది దాని ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర భౌగోళిక సరిహద్దులలో జిల్లాలు మండలాలు ప్రాదేశిక భూభాగాలను మార్చుకునే అధికారం ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు ఉంటుంది ఆ రెండు రాష్ట్రాల పరిధిలో భౌగోళిక పరిధి
ఇట్లా సో మనకు సంబంధించినటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు దానికి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ పదమూడు షెడ్యూల్ ఉన్నాయి ఏ షెడ్యూల్ దేని గురించి తెలియజేస్తుంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రత్యేక గిరిజన జాతులు ఏమేమి ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎస్సీలు ఎవరు వాటికి సంబంధించిన ఏ షెడ్యూల్లో కనిపిస్తుంది ఇట్లాంటి పర్టికులర్ అంశాలన్నీ ఇక్కడ మాట్లాడతాం అండ్ ఫైనల్ క్లోజర్లో ఏం మాట్లాడాలి అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మొదటి శాసనసభ ఏర్పడింది అలాగే మొదటి మంత్రివర్గం ఏర్పడ్డది అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియలో కొన్ని కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి సో అలా ఏ కమిటీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి మహిళల రక్షణ కోసం సూచనలు చేయడానికి ఏర్పడిన కమిటీ ఏది పూనం మాలకొండ కమిటీ ముస్లింల స్థితిగతులపై అధ్యయనానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఏంటి సుధీర్ కమిటీ ఎస్టీల స్థితిగతులపై అధ్యయనానికి ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ ఏంటి చెల్లప్ప కమిషన్ ఇట్లా అనేకమైనటువంటి చిన్న చిన్న అంశాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటిని కూడా చదివితే దీంతో మనకు సిలబస్కు సంబంధించినటువంటి అంశం అయిపోతాయి చూడ్డానికి మూడు భాగాలుగా కనిపించినప్పటికీ సిలబస్ని చాలా విశ్లేషణాత్మకంగా చూస్తున్నప్పుడు చాలా పెద్ద కాంటెంట్ ఇది సో నూట యాభై మార్కుల కాన్సెప్ట్తో ఇంత పెద్ద కాంటెంట్ని చదవడానికి చాలా పెద్ద ఎత్తున సిలబస్ అవసరం అవుతుంది దానికి సంబంధించి మీకు ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో చాలా వివరంగా సిలబస్కు సంబంధించిన వివరాలన్నీ ఉంటాయి అండ్ దీనికి కావాల్సినటువంటి టోటల్ లింక్ కావాలంటే మీరు అచీవర్స్ నెక్స్ట్ డాట్ కామ్ని లాగిన్ అవ్వండి అండ్ దీనికి సంబంధించిన టోటల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు అక్కడ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ రూపంలో దొరుకుతాయి అండ్ నూట యాభై మార్కుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంత డీటెయిల్గా చదివితే మీరు ఏ ఎగ్జామ్కైనా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రిఫర్ అవ్వడం సాధ్యమవుతుంది అండ్ థ్యాం